¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas, buenas chavos, chavas de la Resortera México. Aquí saludándolos, eh, su brother Jos. Eh, como había comentado, bueno, pues en esta nueva etapa, después de retirar un poquito la parte de fabricante como fabricante comercial, pues el, el tiempo que voy a dedicarle un poquito a la parte de videos, pues va a ser de reviews, de revisión de otras orquetas. Eh, la verdad es que como, como instructor de tiro de la Resortera México y, y en la parte que hemos podido estar impulsando todo lo que es el tiro como deporte, pues he visto muchísimas resorteras, he visto muchísimos sistemas de tiro, muchísimos sistemas de, de empuñadura, y bueno, quiero llevar hasta ustedes un poquito de información respecto de cuáles pueden ser las orquetas más chidas que puedes encontrar ahorita en el mercado, ¿no? Entonces, este, si, quieren el, si quieren el review de, algún, de alguna orqueta en, en particular, si quieren el review de algún fabricante en particular, pues eh, déjenlo en los comentarios, platíquenme y traemos una, una pieza de, de, del fabricante que sea y la revisamos, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a comenzar esta sección y vamos a abrir con una horqueta que me acaba de llegar, que me encantó. Es una horqueta de Mike Casa. Tenía que ser Mike el que aperturara esta sección. Este es una nueva horqueta que está promocionando por ahí. Eh, y bueno, anoche estuve tirando con ella, hice alrededor de unos 200 tiros. Y la verdad es que muy interesante. Aquí el review. Bueno, pues ya tenemos aquí la pieza. Primeramente, <coughs> quiero comentar que, que está muy bonita. Las medidas muy adecuadas. Un ancho bastante interesante. su pasacorreas y viene con su jareta. Esta modificación a la jareta se la hice yo para hacer la sujeción que, que regularmente uso para tirar. Y me funcionó perfectamente bien. Ok, vamos a analizar varios puntos de la pieza. Primeramente, la pieza como instrumento de tiro. Eh... Me sorprendió, las medidas son, es una horqueta no tan pequeña, es, es un término medio, no, no la podríamos clasificar como, un, como una este, pickle for shot, ni como una de las mías que son unas piezas más robustas, es una pieza media, pero realmente el tamaño está exacto, perfecto para la mano, sin broncas, para guardarla en, la, en, la, en el pocket, el tamaño está perfecto para tirar. Este, hablando como pieza de tiro, es una, es una pieza que se, que se adapta muy bien a la mano por la medida. Tiene aquí sus acabados muy, muy este, sus voladitos estos muy cómodos que permiten meter, <coughs> que permiten meter muy bien los dedos aquí. <coughs> Okay. Eh, la apertura de puesta es muy interesante estuve acertando le puse aquí mi mira encontré el punto de mira encontré el objetivo y empecé a pegar, a pegar, a pegar, a pegar a pegar, a pegar, 20, 30 veces sin broncas, sin problemas entonces puntos positivos en la parte de tiro se, se agarra muy bien se ancla muy bien con su pasacorreas. La, lo ancho del alojamiento para la liga está perfecto, sin broncas. Este, lo ancho de los postes funciona muy bien, sin broncas. Eh, en todo sentido, excelente para tirar. Punto... Un, un punto que yo podría criticarle quizás es que como muchas de las piezas que generalmente se hacen en el mercado no tiene o el soporte no llega a la palma entonces el, el punto de sujeción recae sobre esta parte del pulgar 
sobre esta parte del índice y estos dedos que bueno jalan la palanca del, del maneral. Entonces, como esos son los puntos de apoyo, para una persona que tira de repente esporádicamente a una paloma o a cualquier lado, dos, tres tiros, no significan absolutamente nada, no siente absolutamente nada, de hecho es muy cómoda, pero para una sesión de tiro de 200 tiros, al otro día te amanece el pulgar adolorido por el, por el recargón aquí. Eso es en cuanto a la parte de análisis como instrumento de tiro. En la parte de análisis de pieza, de manufactura, como calidad de materiales, hablemos, vamos a hablar de calidad de los materiales. Eh, está hecho con una madera de, creo le llama jovillo él, no, no servían los nombres de las maderas, pero está preciosa la madera, el grano bien cerrado, el color precioso, el brillo hermoso. El centro de aluminio, impecablemente cortado y tremendamente bien acoplado al sándwich de madera. El pasacorreas, perfectamente bien implementado, perfectamente bien perdido en la cara de la pieza. Y pues obviamente también no se digan los remaches. Los remaches se ven... Super pro, super perfectos. No hay una sola cosa en la parte de los materiales que yo vea deficiente. Absolutamente nada. Los materiales son tremendamente de alta calidad. Hablemos de los acabados, que ya lo estaba mencionando ahorita. Eh, la conjunción de los. La conjunción del aluminio con la madera. Acabado impecable. No, no encontré una sola imperfección en el paso de aluminio a madera. Impecable el acabado. Impecable el acabado de los remaches. Tremendamente. Los, los desbastes que generan la parte de la comodidad a la hora de hacer la pieza. Perfectos. Perfectas las líneas. Perfecto el desbaste. No encontré una sola parte de la pieza que tuviera un, un rugosito, una grieta, nada. O sea, el acabado está perfecto, tremendamente este, impecable. He tenido en la mano resorteras de cualquier fabricante que se, que se especializan un poquito en la parte estética, que dejan la pieza como como de colección, y la verdad es que este fabricante, Mike, con sus acabados, no le pide absolutamente nada a nadie, de hecho, tengo que reconocer que incluso sus acabados son mejores que los míos, yo no tengo de pronto la paciencia de llegar a un acabado tan perfecto, este me encantó, punto negativo, el logo, no me gustó Mike, lo siento este, venías haciendo un logo en las piezas de aluminio súper de alto PEX con, con, un, con, un este, con un sistema de impresión de, de ácido que se veía súper pro y este mmm, no sé le queda chico la pieza, pero bueno pues esto es tu Mike casa <ríe> va este, ¿qué más? como instrumento de tiro Perfecto, como, como, como pieza estética, perfecto, como materiales, eh, calidad, perfecto. Eh, la presentación, cuando llegó, no, no hice el unboxing porque lo hicimos en el club, <coughs> pero los empaques de Mike son impresionantemente buenos. En general, ¿qué puedo decir? La verdad es que yo, yo siento que este fabricante... Eh, ha dado un salto brutal en la parte de, de fabricación eh, digamos lo de diseño también, ha hecho diseños muy interesantes es, yo prefiero algo más gordo, este, más ergo pero son muy bonitos, son muy bonitos eh, en la parte de diseño, bien en la parte de fabricación, acabados, materiales, excelente no vas a encontrar un, un mejor producto que, que una resortera de Mike Casa. 
altamente recomendable. Y bueno, este, la anexo a mi colección de resorteras de fabricantes famosos. Bueno chavos, hasta aquí el video review de hoy este, Con esta pieza de My Casa Que está súper chida y, este, y bueno Como les comenté al principio Vamos a tener más, más tiempo para hacer ya videos Entonces estaré haciendo otras eh, eh, Algunas secciones de, de review de horquetas eh, Otra vez eh, Sus comentarios ¿Quieren algún review de alguna otra pieza? Pues la conseguimos y este, o, o, o de alguna cuestión Algún tema que quieran tratar Algo de competencia les comento y les adelanto, vamos a tener de aquí al, a junio del próximo año este, un torneo en línea de preparación rumbo al mundial en el 2018 en Italia. Lo está organizando lo, eh, Marco Brunetti eh, allá en Italia. Aquí en México eh, él toca base con nosotros, con la Resortera México. Y a través mío y de nuestros compañeros del Club de Tiro, pues está impulsando esta situación. Y en México... Ojo, eh, en México para este diciembre vamos a hacer el primer torneo, el primer torneo en línea de la Resortera México, donde el premio va a ser dinero en efectivo con una bolsa asegurada de mil pesos, inscripción 50 bolas y el ganador se lleva toda la bolsa que se acumule. Entonces estén pendientes a las bases y este, listos para tirar. Para, para este torneo en línea, es con video y con el sistema que generalmente ya hemos estado manejando en el ranking de la Resortera México. Es todo chavos por hoy, gracias, no recuerden, no olviden dejar sus comentarios, like o etcétera, o whatever, todo lo que hay que hacer ahí abajo, plic, 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 la chingada. Felices tiros chavos, chao.